salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang saya hormati, serta para hadirin yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Suci Cita Lestari, perwakilan dari kelas 11B untuk mengikuti lomba pidato. Saya membawakan pidato dengan judul Stop Bully. Saudara-saudari, salah satu permasalahan yang cukup serius dan perlu ditangani tingkat lanjut di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang lebih kuat kepada seseorang yang dianggap lebih lemah. Bullying dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Katanya, bullying ada katanya sekolah adalah rumah karakter. Tapi mengapa kasus bullying kerap terjadi di lingkungan pendidikan? Bahkan di zaman sekarang Bullying dianggap hal yang sepele dan sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang melakukan bullying. Yang pertama, ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ingin mengambil kendali dan dianggap yang paling berkuasa. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari keluarga broken home. Saudara-saudari, Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial. Berarti, bullying tidak hanya berupa pukulan, tapi bisa saja berupa ucapan secara tidak sengaja ataupun disengaja. Salah satu contoh tindakan bullying yaitu body shaming. Body shaming adalah kegiatan bullying yang mengomentari fisik, penampilan, bahkan citra diri seseorang. Mungkin bagi seorang yang melakukan body shaming menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita semua dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saudara-saudari yang saya sayangi, masih banyak sekali berbagai macam tindakan bullying lainnya seperti pemalaka, mengejek, menyindir, menghina, bahkan mengucilkan orang lain termasuk tindakan bullying. Setiap orang menghadapi bullying dengan cara yang berbeda. Ada yang tak terusik, namun ada juga yang terganggu. Ada yang menderita sampai depresi berkepanjangan dan sampai bunuh diri. Bayangkan jika dirimu terjebak dalam badai setiap hari. Angin kencang ejekan, hujan deras hinaan, kilatan petir ancaman. Itulah yang dirasakan oleh korban bullying. Mereka merasa terisolasi, takut dan putus asa. Luka mereka mungkin tak terlihat, namun sakit mereka nyata. Setiap tawa yang dipaksakan, setiap air mata yang disembunyikan, setiap hari dilewati dengan ketakutan adalah bukti dari luka yang ada di dalam hati mereka. Saudara-saudari yang saya sayangi, kita semua punya peran untuk menghadapi badai ini. Kita bisa menjadi matahari yang menembus kegelapan, memberikan harapan dan kehangatan. Kita bisa menjadi payung yang melindungi dari hujan hinaan, memberikan rasa aman dan dukungan. Kita bisa menjadi teman yang setia, yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengulurkan tangan tanpa syarat. Mari kita bersama ciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Mari kita bangun organisasi dan sekolah di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Bersama kita bisa akhiri bullying dan ciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kita semua. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.